Когда умирает гигантская звезда, происходит взрыв, который нельзя сравнить ни с чем во Вселенной. Однако до недавних пор не было известно, что дает им такую энергию. Когда ученые пытались сымитировать на компьютере взрыв сверхновой, у них возникла проблема. Они просто не могли извлечь из умирающей звезды энергию, достаточную для возникновения сверхновой. Это было настоящей катастрофой. Компьютерные модели не могли заставить имитируемые звезды взорваться. Но чтобы взорвать звезду, необходимо много энергии. Однако астрономы просто не могли ее найти. Видимое излучение — это лишь крошечный фрагмент всей испускаемой энергии. Даже энергия движения расширяющихся газов — это лишь 1% всей энергии. В чем же заключались остальные 99% энергии взрыва? Единственным способом сымитировать реальный взрыв было добавить загадочную частицу под названием нейтрино. Без нее расчеты ученых не работали. Затем им предстояло самое трудное. Нужно было доказать, что сверхновые действительно производят нейтрино. В 1987 году ученым улыбнулась удача. Сто шестьдесят восемь тысячелетий назад в соседней галактике, называемой Большим Магеллановым облаком, взорвалась сверхновая. Когда ученые увидели взрыв, они назвали ее сверхновой 1987А. Сверхновая 1987А имеет очень большое значение для изучения сверхновых, потому что она является первой со времен изобретения телескопа. И мы имели возможность изучать ее с момента взрыва и до настоящего момента с использованием всех разработанных инструментов. Одним из этих инструментов был гигантский детектор нейтрино, находящийся глубоко под землей. И вот, есть. Мы увидели, как через наши детекторы нейтрино проходит импульс излучения, и сказали вы себе, ага, вот доказательство. То, что мы зафиксировали нейтрино сверхновой, было очень здорово, потому что в течение многих лет люди говорили, вот куда уходит 99% энергии, но никто их не видел. Благодаря этому мы, наконец, можем доказать, что нейтрино переносит энергию сверхновой. И мы зафиксировали это на Земле, хотя сверхновая была в другой галактике. Нейтрино в триллионы раз меньше атомов. Они возникают в ходе самых разных ядерных реакций. На атомных электростанциях, при ядерных взрывах и при взрыве звезд. Если бы их можно было видеть, то мы бы их видели повсюду. Нейтрино — это частицы призраки. Пока мы разговариваем, через мое тело проходят буквально триллионы нейтрино. Более того, нейтрино проходит сквозь землю, сквозь пол и даже сквозь мои ноги. Представьте, что все эти крошечные частицы проходят сквозь наши тела. Но откуда они берут свою энергию? Когда перед взрывом сверхновой разрушается ядро, все находящиеся в нем атомы распадаются. Ядро настолько сильно нагревается, что осколки атомов превращаются в ослепительные нейтрино. 
Мы считаем, что когда ядро превращается в нейтронную звезду, сверхновой образуется громадное количество нейтрино. В течение примерно 10 секунд ядро сияет светом нейтрино, который мощнее всей энергии, производимой в это время во всей Вселенной. Это чрезвычайно ярко. Однако гравитация не может удержать эти нейтрино в ядре. Они вырываются на свободу с ослепительной вспышкой, которая разрывает умирающую звезду на части. Открытие нейтрино навсегда изменило науку о сверхновых. Но благодаря сверхновой было открыто еще одно самое загадочное явление. Thank <laughs> you.